வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுவை வளர்ச்சிக்காக என்ஆர் காங்கிரஸ் பாடுபடும் தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி அறிவிக்கப்படும் என கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி பரபரப்பு பேட்டி ஒதியன்சாலை காவல் நிலையத்தை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் முற்றுகையிட்டதால் திடீர் பரபரப்பு சங்க தலைவரை அழைத்துச் சென்றதால் ஆவேசம் மக்கள் தலைவர் வா சுப்பையா பிறந்த தினம் அமைச்சர் ஷாஜகான் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை இனி விரிவான செய்திகள் அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் முதல் அரசியல் எழுச்சி மாநாடு விரைவில் நடைபெறவிருப்பதாக அக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி மீதான கடும் அதிருப்தி காரணமாக கடந்த மாதம் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமி அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் என்ற இயக்கத்தை துவக்கியுள்ளார் இந்த கட்சியை அகில இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறைப்படி பதிவு செய்ய விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக எல்லை பிள்ளை சாவடியில் அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி இன்று திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன்படி கட்சியின் தலைவராக ரங்கசாமி துணைத் தலைவர்களாக விநாயகம் காரைக்கால் கோவிந்தராஜ் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஆனந்த பாஸ்கரன் ராஜவேலு ரேவதி பர்குணம் ஆகியோரும் பொதுச் செயலாளர்களாக பாலன் ஜெயபால் ஞானசேகரன் லூயி கண்ணையா முனுசாமி பொருளாளராக வேல்முருகன் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் முன்னாள் எம்எல்ஏ அங்காளன் செல்வம் ராமகிருஷ்ணன் பன்னீர்செல்வம் செண்பகவள்ளி கோபிகா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திடம் இருந்து பதிவு கிடைத்தவுடன் நிர்வாகிகள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான கமிட்டிகள் முன்னணி அமைப்புகளுக்கான நிர்வாக குழு பட்டியல்கள் வெளியிடப்படும் என்றும் கட்சியின் முதல் அரசியல் எழுச்சி மாநாடு விரைவில் நடைபெறுவதுடன் அதில் மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் என்றார் புதுவையின் வளர்ச்சிக்காக தனது கட்சி பாடுபடும் என்ற அவரிடம் என்ஆர் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த ரங்கசாமி என்ஆர் என்பது நமது ராஜ்யம் என்பது பொருள் எனவும் தேர்தல் சமயத்தில் யாருடன் கூட்டணி என்பது அறிவிக்கப்படும் என்றார் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் மீனவர்கள் மட்டுமின்றி அடித்தட்டு மக்களின் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்த அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் செயல்படும் என்று உறுதி தெரிவித்தார் அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் என்ற பெயரில் புதிய கட்சி துவங்கியுள்ள முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமியின் அதிரடி நடவடிக்கையால் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் பரபரப்பு உருவாகியுள்ளது ரங்கசாமி வெளியேற்றத்தால் காங்கிரசுக்கு பாதிப்பில்லை என்று தலைவர்கள் தரப்பில் மேடைகளில் பேசப்பட்டாலும் நடைபெற உள்ள தேர்தலில் ரங்கசாமியின் புதிய கட்சிக்கு மக்களிடையே ஆதரவு பெருகும் என்ற ஆதங்கம் காங்கிரசில் உள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர் கூடுதல் விலைக்கு பெட்ரோல் விற்கப்பட்டதை காண்டித்து போராட்டம் நடத்திய தொழிற்சங்க தலைவரை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றதால் ஆட்டோ டிரைவர்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் புதுவை ரெட்டியார்பாளையம் மூலக்குளம் தக்கக்குட்டையில் அமைந்துள்ள பாப்ஸ்கோ பெட்ரோல் பங்கில் தனியார் பங்குகளை விட கூடுதல் விலைக்கு பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படுவதை காண்டித்து கலைஞர் ஆட்டோ முன்னேற்ற சங்க தலைவர் பிராங்க்லின் தலைமையில் ஆட்டோ டிரைவர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை சமாதானப்படுத்திய பாப்ஸ்கோ பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள் உயரதிகாரிகளிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர் முன்னதாக புதுவை உழவர் சந்தை அருகில் ஆட்டோவை நிறுத்தி காய்கறி வாங்க சென்ற பிராங்க்லினை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றதை அறிந்த ஆட்டோ டிரைவர்கள் ஒதியாஞ்சாலை காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் வா சுப்பையாவின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அவரது உருவ சிலைக்கு அமைச்சர் ஷாஜகான் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் புதுவை செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் வா சுப்பையாவின் நூற்று ஓராவது பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு நெல்லித்தோப்பில் அமைந்துள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு அமைச்சர் ஷாஜகான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் தேசிய குழு உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் மாநில செயலாளர் நாரா கலைநாதன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் பெருமாள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்தனர் இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை கடற்கரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுப்பையாவின் பேனர் கிழிக்கப்பட்டதை காண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பையாவின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில் மாரத்தான் போட்டி நேற்று காலை நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் 
இதனையொட்டி புதுவை கடற்கரை சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுப்பையா உருவம் பொறித்த பேனரை மர்ம ஆசாமிகள் சேதப்படுத்தியதுடன் தள்ளுவண்டி கடைகளுக்கு அந்த பேனரை தட்டியாக பயன்படுத்தி உள்ளனர் இதனை அறிந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இன்று பிற்பகல் கடற்கரை காந்தி சிலை அருகில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கீதநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதனை அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தாசில்தார் ரமேஷ் மற்றும் போலீசார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது பேனரை கிழித்தவர்கள் மீது ஜாமீனில் வெளிவராதபடி வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தாசில்தார் கொடுத்த உறுதிமொழிக்கு பின்னர் போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது புதுவை பாவாளர் நகர் ராஜ ராஜேஸ்வரி கோவிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேக விழாவில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை பாவாளர் நகரில் அமைந்துள்ள ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா இன்று நடைபெற்றது இதனை முன்னிட்டு நேற்று கணபதி ஹோமத்துடன் பூஜைகள் துவங்கப்பட்டன இன்று காலை இரண்டாம் கால பூஜை தீபாராதனைக்கு பின்னர் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிறுவனர் கணேசன் குடும்பத்தினர் செய்திருந்தனர் புதுவையில் மீனவர்கள் வாழ்வாதார கருத்தரங்கு வங்க கடலோர மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை புதுவையில் ஊழலற்ற நேர்மையான ஆட்சி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தாமரை யாத்திரை விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அச்சுத்துறையில் பத்து வருடங்களாக சேவை செய்து வரும் வர்மா பிரிண்டர் நிறுவனத்தின் மற்றும் ஒரு புதிய உதயம் வர்மா கா உங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் அனைத்து சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் உலகின் முதன் முதலாக யூவி முறையில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட அழைப்புதல்கள் நமது ஷோரூமில் மட்டுமே வர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் கலர் டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் ஸ்பெஷல் சைஸ் கலர் வால் போஸ்டர்ஸ் அப் டு தேர்ட்டீன் இன்ச் இன்டு ஃபார்ட்டி செவன் இன்ச் ஆல் டைப் ஆஃப் லேமினேஷன் ஆல் டைப் ஆஃப் பைண்டிங் மல்டி கலர் பிரிண்டிங் ஒர்க் மல்டி கலர் ஸ்டிக்கர்ஸ் மல்டி கலர் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் மீடியா ஹை ஸ்பீட் அண்ட் லோ காஸ்ட் இனாக்ரல் ஆஃபர் பெர் பிரிண்ட் ரூபே ஸ்டேட் திருமண அழைப்பிதழ்கள் உடனுக்குடன் பிரிண்டிங் செய்து தரப்படும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் சிறந்த வர்மாவின் சேவை வர்மா பிரிண்டர் கார்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் மறைமலை அடிகள் சாலை பர்வின் டிராவல்ஸ் பஸ்ட் ஃபுளோ நெல்லி தோப்பு சிக்னல் அருகில் புதுச்சேரி வாடிக்கையாளர்களாக வாருங்கள் இனிய நண்பர்களாக செல்லுங்கள் வர்மா பிரிண்டர் கார்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் போன் ஜீரோ போர் டூ ஜீரோ செவன் த்ரீ டபுள் செவன் இப்படி லைஃப்ல அசம்பாவிதங்கள் எப்ப வேணா நடக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருந்தா எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் வராம தடுக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி இன்கம்பேரபிள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க மைக்ரோ வெஹிக்கிள் செக்யூரிட்டி உங்க காரை யாராவது அன்லாக் செய்ய முயற்சி செஞ்சாலே எஸ் எம் எஸ் அலர்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் மைக்ரோ ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் உங்க வீட்டு கதவை சம்பந்த இல்லாத யாராவது திறக்க முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது ஃபயர் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரோடக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் ஏ போர் கிராம்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி விஜய ராகுவா ரோட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் ஆத்தரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் புதுச்சேரி ஜெய் மஹாவீர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் ஃபுளோர் ஜே என் ஸ்ட்ரீட் புதுச்சேரி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மால்ஸ் கார்பரேட்ஸ் உங்க செக்யூரிட்டி கான்செப்டுக்கான ஃப்ரீடம் ஹவுக்கு கால் பண்ணுங்க நைன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் உங்கள் பாதுகாப்பை எங்கள் கரிசனம் பெஸ்டிவல் நாளே சந்தோஷம் தானே இப்ப நம்ம பாண்டியராம் சில்க்ஸ்ல ஷாப்பிங் செஞ்சா டபுள் சந்தோஷம் 
முதல் சந்தோஷம் புதுவை அரசு நடத்துற ஷாப்பிங் பெஸ்டிவல் கூப்பன்ல கோடை கணக்குல பரிசுகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இன்னொரு பெரிய சந்தோஷம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ற ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் வெள்ளி நாணயம் இலவசம் பாண்டிச்சேரி புதுவை அரசு நடத்துற ஷாப்பிங் பெஸ்டிவல் கூப்பன்ல கோடை கணக்குல பரிசுகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இன்னொரு பெரிய சந்தோஷம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ற ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் வெள்ளி நாணயம் இலவசம் பாண்டிச்சேரி உங்கள் தங்க மாளிகையில் புதுச்சேரி வணிக திருவிழா பரிசு மழை நீங்கள் எங்களிடம் வாங்கும் பரிசு கூப்பன்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்களுக்கு ஷாப்பிங் பெஸ்டிவல் பரிசாக ஒரு நானோ கார் ஐந்து எல் சி டி டிவி ஐந்து கேஸ் ஸ்டவ் நூறு இட்லி குக்கர் நூறு எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் நூறு பிளாஸ்க் மற்றும் ஆயிரம் ஹாட் பாக்ஸுகள் கிடைக்கும் இந்த பரிசுகளை வெல்ல போகும் அதிர்ஷ்டசாலி நீங்களாகவும் இருக்கலாம் இரண்டு கோடி மதிப்புள்ள வணிக திருவிழா பரிசுகளை பெற்றிடுங்கள் கைராசியான தங்க மாளிகையில் ஷாப்பிங் பெஸ்டிவல் கூப்பன்களை பெற்று அதிர்ஷ்ட பரிசுகளை வெல்லுங்கள் வாரி தூய தங்கத்தை வாங்கி மகிழ்வே இரண்டு கோடி பரிசுகளை அள்ளி செல்லுங்கள் நகை வாங்கும் முன் ஒரு முறை தங்க மாளிகையின் விலையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து வாங்கி பயனடையுங்கள் இங்குதான் மிக மிக குறைந்த சேதாரம் என்பதை நீங்களே உணர்வீர்கள் செய்கூலி இல்லாத பொன்னுலகம் தங்க மாளிகை வைரம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களுக்கு தனிப்பிரிவு லிப்ட் வசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதியும் உண்டு மாசற்ற பொன்னகையில் மலர்ந்திடும் புன்னகை தங்க மாளிகை கொசக்கடை வீதி மற்றும் பாரதி வீதி பாண்டிச்சேரி வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன காங்கிரசில் இருந்து விலகியவர்கள் தங்களது அடையாளத்தை இழந்துள்ளனர் என்று வில்லியனூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் பேசினார் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மத்திய மாநில அரசுகளின் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் வில்லியனூர் தென்கோபுர வீதியில் நேற்று நடைபெற்றது கட்சியின் தலைவர் சுப்பிரமணியன் தலைமை தாங்க அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வரவேற்றார் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் முன்னிலை வகிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசுகையில் இன்னும் இருபது நாட்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியில் நம்மை போன்றவர்கள் இருப்பதால் தான் சக்தி மிகுந்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்றார் தன்னை போன்ற தலைவர்களுக்கு முகவரி தந்தது காங்கிரஸ் தான் என்ற சிதம்பரம் இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகியவர்கள் தங்கள் முகவரியை இழந்துள்ளனர் என்றும் எந்த கட்சி அமைச்சராக்கியது முதல்வராக்கியது என்பதை கட்சியை விட்டு சென்றவர்கள் தங்கள் மனசாட்சியிடம் கேட்க வேண்டும் என்றார் ஒருவர் வெளியேறினால் மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற அவர் யார் போனார்கள் என்பது முக்கியமல்ல யார் வருகிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் என்றும் புதுவையை முன்னோடி மாநிலம் என்று அழைப்பதற்கு பதிலாக புரட்சி மாநிலம் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சிதம்பரம் பேசினார் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பெத்த பெருமாள் தனது ஆதரவாளர்களுடன் அமைச்சர் சிதம்பரம் முன்னிலையில் காங்கிரசில் இணைத்துக் கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக வில்லியனூரில் வருவாய்த்துறை அலுவலகம் அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்பேத்கர் சிலையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் திறந்து வைத்தார் காங்கிரசில் உண்மை தொண்டனுக்குத்தான் இடமே தவிர போலிகளுக்கு இடமில்லை என்று வில்லியனூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசமாக பேசினார் மத்திய மாநில அரசுகளின் சாதனைகளை பாராட்டி வில்லியனூரில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமியை கடுமையாக சாடினார் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை தாண்டாதவர்களுக்கு அகில இந்திய அளவில் கட்சி தேவையா என்று கிண்டலடித்தார் 
காட்சிக்கொடியில் உள்ள எலுமிச்சை பழம் தேர்தலுக்கு பின்னர் அவர்களுக்குத்தான் பயன்படும் என்று பேசினார் வில்லியனூர் பொதுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் நாராயணசாமி பேசிய பேச்சினை மூன் டிவி நேர்களே தற்போது நீங்களே காணுங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியானது ஒரு ஆலம்பரம் போன்ற கட்சி இந்த கட்சியில பலர் வருவார்கள் இங்க காங்கிரஸ் கட்சியுடைய காங்கிரஸ் கட்சியில அங்கே சோனியா காந்தி அவர்கள் புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் நம்முடைய இளம் தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களும் பதவிகளை கொடுத்து அழகு பார்த்திருக்கிறார்கள் அந்த பதவிகளை கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் கட்சிக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்கள் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கட்சிக்கு விசுவாசமாக பல்லாயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கொண்டார்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரு சிலர் பதவி சுகத்திற்காக தங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கட்சிக்கு ஒரு கொட்டும் செய்யாமல்
அதை சாய்ந்திருந்தால் இப்படி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது அதை சோனியா காந்தி அவர்கள் சொன்னது போல அறுவை தலைவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் சொன்னது போல நம்முடைய காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி நாம் தேர்தலில் சந்திக்க போறோம் இந்த தேர்தலில் மறுபடியும் வெற்றி பெற்று அன்னை சோனியா காந்தியின் தலைமையில் ஆட்சி புதுவையில் நடைபெற்ற மீன்வள கருத்தரங்கில் மீன்பிடி தொழில் மற்றும் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது வங்காள விரிகுடா பெரிய நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு இந்தியா உள்ளிட்ட ஏழு நாடுகளில் வாழும் கடலோர மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது வங்கக்கடலில் சுற்றுப்புறம் மற்றும் மீன்வளத்தை சிறப்பாக கையாண்டு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும் புதுவையில் இன்று நடைபெற்ற இந்த திட்டத்தின் கருத்தரங்கிற்கு தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் விஜயகுமார் வரவேற்புரையாற்ற மீன்வளத்துறை இயக்குநர் ராமலட்சுமி தலைமை தாங்கினார் தமிழக மீன்வள ஆணையர் செல்லமுத்து சிறப்புரையாற்ற தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் மீன்பிடி தொழில் அவர்களின் வாழ்வாதார முன்னேற்றம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது புதுவையில் ஊழலற்ற நல்லாட்சி அமைய மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தாமரை யாத்திரையை துவக்கியுள்ளனர் புதுவையில் வருங்காலத்தில் இனிமேல் ஊழலற்ற நல்லாட்சி அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் மக்களிடையே விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் தாமரை யாத்திரை நடைபெற்று வருகிறது புதுவை எல்லைப்பிள்ளை சாவடி சாரதாம்பாள் கோவில் அருகில் துவங்கிய யாத்திரையை முன்னாள் தலைவர் விஸ்வேஸ்வரன் துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாநில தலைவர் தாமோதரன் தலைமை தாங்க முன்னாள் தலைவர் கேசவலு முன்னிலை வகித்தார் உழவர்கரை நகராட்சிக்குட்பட்ட தட்டாஞ்சாவடி கதிர்காமம் இந்திரா நகர் உழவர்கரை தொகுதிகளில் தாமரை யாத்திரை நடத்தப்பட்டது இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வருகிற தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர் இந்தியாவில் விரைவில் உணவுக்கு உரிமை சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்று சோரியாங்குப்பம் பாலம் திறப்பு விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் இருந்து கடலூர் மாவட்டம் செல்லும் வழியில் சோரியாங்குப்பம் சாவடி இடையே பெண்ணையாற்றில் பதிமூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தின் திறப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் துவக்கி வைக்க விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் ராதாகிருஷ்ணன் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதன் பின்னர் பாகூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் சோரியாங்குப்பம் பாலத்திற்கு மக்கள் தலைவர் சுப்பையா பெயர் சூட்டப்படுவதுடன் அவரது நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு தபால் தலையும் வெளியிடப்படுகிறது என்றும் விரைவில் உணவுக்கு உரிமை சட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதால் இதனால் நாட்டில் புரட்சி ஏற்படும் என்றார் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்த சிதம்பரம் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட போது ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் என்ற நிலையில் இருந்த இந்தியா நடப்பாண்டில் ஒன்பது சதவீதமாக வளர்ந்து உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் 
முன்னதாக பேசிய முதல்வர் வைத்திலிங்கம் சோரியாங்குப்பம் சாவடி பாலத்தை தவிர்த்து தற்போது வெளி செம்மண்டலம் ஆராய்ச்சி குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது எனவும் இதன் வரிசையில் நெல்லிக்குப்பம் அருகே மணமேடு பகுதியில் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பெண்ணையாற்றில் புதிய பாலம் அமைக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக பேசினார் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்
ഡി എൽ സി ഡി ടിവികൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ഫാൻ മറ്റും അനേക വീട്ടു ഉപയോഗ പൊരുക്കളെ പ്രത്യേകമായി ഏഴായിരം സതുരടിയിൽ മേഘ മേഘ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായി ഉങ്ങൾ പാണ്ഡി മണി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മറിമലയടികൾ സാധ പുതുച്ചേരി செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவையில் உலகம் உண்ட பெருவாயா என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா வருகிற ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறவிருப்பதாக பத்மாவதி தாயார் ஆன்மீக வழிபாட்டு மன்ற செயலாளர் விஷ்ணுதாசன் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி உலகம் உண்ட பெருவாயா என்ற நூல் வெளியிடப்பட உள்ளது என்றும் இந்த நூல் பூர்வ ஜென்ம தோஷங்களை போக்குவதுடன் ஸ்ரீமத் நாராயணனின் திவ்ய கல்யாண குண விசேஷங்களை கொண்டதாக அமைந்துள்ளது என்றார் இந்த நூல் இல்லத்தில் இருந்தாலும் அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் மன உளைச்சலை அறவே நீக்கி ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும் என்ற விஷ்ணுதாசன் ஆடி அடங்கும் வாழ்வில் ஆயிரம் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது சீராகும் என்றார் புதுவையில் அதிமுக இலக்கிய அணி சார்பில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுவை மாநில அதிமுக இலக்கிய அணி சார்பில் எம்ஜிஆர் பிறந்த பொது செயலாளர் ஜெயலலிதா பிறந்த பொங்கல் திருநாள் போன்ற முப்பெரும் விழா கம்பன் கலையரங்கில் நேற்று மாலை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் எம்ஜிஆர் அண்ணா ஆகியோரது உருவப் படங்களை அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் திறந்து வைக்க தலைவர் பாண்டுரங்கன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓம்சக்தி சேகர் ஓமலிங்கம் நகர செயலாளர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் விழாவினை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னர் ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இதில் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி மூன்று டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி ஐந்து டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று நான்கு அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளை மூன்று அடியாக காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுவை வளர்ச்சிக்காக என்ஆர் காங்கிரஸ் பாடுபடும் தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி அறிவிக்கப்படும் என கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி பரபரப்பு பேட்டி சாலை காவல் நிலையத்தை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் முற்றுகையிட்டதால் திடீர் பரபரப்பு சங்க தலைவரை அழைத்து சென்றதால் ஆவேசம் மக்கள் தலைவர் வா சுப்பையா பிறந்த தினம் அமைச்சர் ஷாஜகான் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை புதுவையில் மீனவர்கள் வாழ்வாதார கருத்தரங்கு வங்க கடலோர மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை புதுவையில் ஊழலற்ற நேர்மையான ஆட்சி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தாமரை யாத்திரை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்